Hello friends. In this video, we will be looking at the composition of the Lok Sabha. How the Lok Sabha is constituted. So let's begin. As we all know, के Parliament में total 552 members are present, जिनमें से 530 from states. 20 are from union territories that is seven union territories and this 530 is from 29 states total jitne 29 states hai unme se 530 members are from states and 20 members are from union territory that is seven union territories aur usi ke sath lok sabha mein do nominated members bhi hote hain so we will be looking at these all four aspects of lok sabha so let's see sabse pehle dekhenge ki representation of states how the states are represented so jitne bhi states ke representatives hote hain wo sare ke sare direct election ke through aate hain they are elected through direct elections जितने जिससे हम लोग कह सकते हैं कि टेरिटोरियल इलेक्शन मेथड जहां पर पॉपुलेशन बेस्ड इलेक्शन होते हैं और लोग डायरेक्टली वोट करते हैं सो दिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इलेक्शन इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वट इज इट मीन इसका मतलब 18 साल से 18 साल के उम्र वाला या फिर 18 साल से ज्यादा जो भी उम्र वाला देश का नागरिक होगा स्पेशली द सिटीजन्स नॉट अदर्स ओनली सिटीजन्स इट कैन बी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एनी वन सब के लिए इक्वल राइट्स वन वोट फॉर वन पर्सन नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल वेदर ही इज रिच पुअर ब्लैक वाइट मेल फीमेल एनीथिंग सो सबके लिए सेम क्राइटेरिया है इससे पहले टिल 1988 वी कैन से टिल 1988 21 एज ईयर ऑफ एज वाज अ लिमिट इसका मतलब जो इंसान 21 साल का होगा सिर्फ वही इलेक्शंस में वोट कर सकता था लेकिन सिक्सटी अमेंडमेंट ऑफ 1988 एक्ट के तहत इसको कम करते हुए अठारह की गई तो 21 साल जो उम्र थी उसको 18 साल की गई है तो इसके हिसाब से अभी के कंडीशन में जो भी 18 साल का भारत का नागरिक होगा वो लोकसभा के इलेक्शंस में वोट कर सकता है जिसे हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं दिस इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स सेकेंड द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरी Now, how the union territories are being represented? So, the constitution has empowered the parliament. So, constitution ne hi parliament ko ye adhikar diya hai ke aap jis tarah chaho us tarah se this is union territory. In union territories ko aap represent representation de sakte ho. Aur uski jo method hogi, wo sirf aur sirf parliament decide karegi. सो so, यहाँ पर ये अधिकार जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है कि वो किस तरह से यूनियन टेरिटरीज को लोकसभा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे हम लोग यूनियन टेरिटरी एक्ट कहते हैं इन 1965 1965 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसे हम यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट कहते हैं जिसके तहत डायरेक्ट इलेक्शन आर बींग हेल्ड यहाँ पर भी हम लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शंस की प्रोविजन बनाई जिसके तहत उन यूनियन टेरिटरीज में भी डायरेक्ट इलेक्शंस रखे जाएंगे और वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे सो दिस इज अबाउट द यूनियन टेरिटरीज हाउ दिस यूनियन टेरिटरीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेटेड सो स्पेशली वी हैव सेवन यूनियन टेरिटरीज तो उन सेवन यूनियन टेरिटरीज में से जितने भी मेम्बर्स होते हैं या फिर जितनी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से वहां के रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिसाइड किया जाता है थर्ड इज 
nominated members this is important and last aspect of this composition of lok sabha nominated members president ko adhikar hai ke wo do members ko lok sabha mein nominate kar sakta hai so now the question is to whom he is going to represent or nominate kisko wo nominate karenge to uske liye bhi provision di gayi hai anglo indian community to jo anglo indian community hai उनको अगर पार्लियामेंट में सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता या फिर लोग उनके फेवर में वोट नहीं करते तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स फ्रॉम दिस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हु हैज ओरिजिन फ्रॉम यूरोप वी कैन से स्पेशली इट कैन बी ब्रिटिश और एनी अदर तो यूरोपियन ओरिजिन जिनका भी है या फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले भारत में थे और इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत में हैं ऐसे लोगों के लिए सो दैट इज स्पेशली फॉर यूरोपियंस देन ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट टिल 1960 सिर्फ ये जो प्रोविजन थी सिर्फ 10 सालों के लिए बनाई गई थी 1950 से लेकर तो 1960 52 टू सो दिस इज अबाउट टेन ईयर्स दस सालों के लिए ये प्रोविजन बनाई गई थी लेकिन 95th Amendment Act के तहत उसको बढ़ाया गया और अभी फिलहाल के लिए 2020 तक 2020 2020 तक इस प्रोविजन को कंटिन्यू किया जाएगा तो 2020 के बाद जो इलेक्शन आएंगे हो सकता है कि उसमें नॉमिनेशन की प्रोसेस खत्म हो जाए मेथड खत्म हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि फिर से उसको एक्सटेंड किया जाए और फिर से जो प्रोसीजर अब तक चलती आ रही है उसी को कंटिन्यू करें सो एनी थिंग कैन बी हैपन सो दिस इज अबाउट द नॉमिनेशन एंड दिस पावर इज गिवन टू ओनली टू द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा एंड अल्टीमेटली वी ऑल नो प्रेसिडेंट इज जस्ट वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और टाइटुलर हेड एंड ऑल द मेजर डिसीजन आर बींग टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट तो ये लोग डिसाइड करते हैं एंड प्रेसिडेंट जस्ट डिक्लेयर द नॉमिनेशन सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल नोन एज सिंपल कंसेप्ट्स एंड यू कैन विजिट टू द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट स्टडी लेन डॉट इन फॉर मोर आर्टिकल्स एंड वीडियोज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो